that the Warriors remain in in-season tournament contention. Golden State took advantage of Gary Payton the second's return from a foot strain and also Dario Saric provided an impressive performance off the bench as they pick up just their third win at home this season. We welcome you out to the gatehouse at Chase Center. It is Toyota Warriors post game live. Laura Britt alongside Hall of Famer Chris Mullen and we are going to take you live right now courtside where Dario Saric joins us. Uh, Dario, a big performance from you yet again. Um, it's your third game with 20 or more points this season. You've been such a big part of the success that the bench has seen this season. Why has that unit played so well together? I mean, I think the, the play me on the five and have like around the guys who can like doing uh, who are good cutters who can shoot the ball and obviously with the crisp ball everything that's easier and I think we kind of feel well together and that's why we are doing good and uh, I think it's just the beginning I think we can do it even better so that's it. Dario congratulations on a great game can you talk about the chemistry between you and Chris Paul time and time again he finds you for wide open pick and pops or well, if they do switch you get into the post talk about your chemistry with Chris Paul. I mean, it's all right what you say, you know, the seems are simple, you know, if the guys a switch, I'm going to go in a post in the middle of the pen, you know, try the very guys or let the Chris Paul, you know, let the Chris playing one-on-one, uh, -on -one, you know, to his mid-range or they're going to guard traditionally, you know, have a big drop and kind of like have a small, just follow the Chris, you know, I'm going to pop and have like open shot. So I think it looks simple, but I think how we're doing is looks great. So I think we should continue doing like that. And uh, it's just, you know, simple. But it is, you know, basketball at the end of the day, it's a, it's a simple sport, you know, it's, it doesn't take much to think about it. Dario, you've now had three games with 20 or more points in those games. All of those have been in-season tournament games. That's the first time for the NBA to go down this road. But you've got experience with playing this style of basketball over in Europe. How do these two compare, the in-season tournament compared to what you've experienced over in Europe? Um... I think it's 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 maybe a little bit different, you know. The every game is elimina elimination, so but this is kind of good format. I think I, I like it, you know. Uh, I think it's just first year, and we're gonna see how the things is go. But like I really like it, and um, you know, that's how it is. And maybe because in Europe, Europe like every game is like almost an elimination game, so it's kind of like takes more so but I like this kind of system you know give you more edge Dario, you play with so many superstars in the NBA during your career what what makes Steph Curry so different I mean Steph is just like obviously the greatest shooter ever you know who play basketball it's just like you know he can get easy easy to his spots you know and shoot that ball very well. I, I don't know, his mindset is just different than other, you know, he just keep me shooting every time and he's a little bit open. I we'll continue the Steph Curry discussion right now and also the Warriors third quarter. So in the third, Steph had 11 points. The Warriors outscored, outscored the Spurs just by one point, 27-26 in the third quarter. But it was that late run. They went on a 25 run over the last 413 of that third quarter. And that was a big difference maker in this game. We also saw them do this just heading into the half and the second quarter that kind of pushed this game over the edge for the Warriors. Yeah, Laura, both teams, I thought, were creating really high-quality shots for each other. Uh, the Warriors just made more. Uh, they wind up making 19 threes to the Spurs' 12. And, you know, time and time again, Steph off the dribble, off the catch and shoot, relocating, uh, and much better timing. I thought the ball moving was great. Good balance attacking inside out to, to the paint. Uh, here's a nice finish by GP2. So I thought the fact that they were knocking down three-point shots really spread that Spurs defense out. And, and w when they got to the rim, Wembyama was either chasing on the perimeter uh, and he could not recover. So the Warriors did a good job of balance attack with the three-point shot and attacking to the paint. That third quarter is so critical for the Warriors. We've seen that over the past few seasons. When they have a good third quarter, they tend to win games. What is it about the third quarter for the Warriors? Yeah, I think the Warriors are still trying to establish their, their uh, rhythm and flow offensively, trying to get their rotations down. We talked about GP2 returning tonight. Draymond will return Tuesday. Until they get their full roster healthy, uh, Steve Kerr can then start getting that rotations 
uh, to where he feels comfortable and the players feel comfortable with their roles. Yeah, we saw Dario Saric right here on Warriors Post Game Live discussing Steph Curry and the incredible player that he is. Again tonight, Steph Curry leads the Warriors in scoring with 35 points. He does have Clay Thompson assist him with 15. And of course, Dario Saric, as we just spoke to, with 20 points off the bench. But it's Steph Curry that's been leading the way for the Warriors. He can't do it alone, but tonight we saw that he's got some help when he needs it. No, just a beautiful all-around game by Steph. And I thought, Laura, to start the game, he was really looking to throw the ball ahead. I actually had two turnovers in the first quarter, but I thought it was, you know, really trying to be aggressive to get the ball ahead, play fast, get the pace of the game going. Uh, his shot making was dynamic. And good balance here, you know, 7 to 13 from the three. You know, 11 Mayfield goes overall. I love the six assists. Uh, and just the way that he's, so, he's such a threat beyond that three-point line, he gets the defense just spread out so much uh, so he can get Wimbenyama and Zach Collins out of the paint for either layups or a lot of times offensive rebounds so he can kick out for wide open threes. Now Steph Curry with seven three-pointers tonight for the Warriors and his 35 points. One thing that's so impressive about Steph that's consistently been this way is if he misses a three, he comes right back with the confidence to make one and also his consistency he has been consistent all season long for the past however many years for the Warriors for 15 years yeah the, the, <laughs> the entire time he's been here but I think that's what's been most impressive it doesn't matter if his team's in a low Steph's in the high and he's patient and consistent while he rides the high waiting for his team to come up well Lord that goes back to Steph Curry's preparation not only in season but maybe more importantly off season he trains at a high intensity level. He trains at game speed. Uh, and when he comes into the season, he's in tip top shape. His skill level is impeccable. So you see no drop off, zero drop off. Steph Curry still playing at MVP level, but it's all the work behind the scenes to prepare to get on the big stage. So he, Steph, like any, any great performer, he puts in all the hours, all the repetition in a quiet gym uh, away from everybody but when he steps on the floor he's prepared he knows he put in the work and Steph Curry it's not a matter of if he's going to make shots it's how many shots he's going to get uh, so no matter what goes on around Steph Curry uh, missing shots whatever's going on with his teammates he's always has the next shot next play mentality but how difficult is it to do what he's doing at the age that he's at well we haven't seen it much you know we're seeing it with LeBron KD Steph, the players uh, in this generation are playing longer at a higher level, but it's their dedication and their work ethic and their discipline to take care of their bodies and to maintain that year round. Yeah, it's been very impressive and no signs of Steph Curry slowing down anytime soon. Now we're going to switch the conversation and discuss the Warriors bench. Dario Saric leads the Warriors bench tonight with his 20 points. An impressive outing from him, but it hasn't just been this game. We're getting a look at Dario Saric's last six games for the Warriors. He's averaging uh, over 15 points per game, shooting 48% from the field, 42% from three-point range. When you've got that kind of production coming from your bench, we showed on Warriors Game live what this bench has been doing a lot of that has been due to Saric's produ productivity absolutely Laura and Dario Saric uh, played many years over in Europe he was a big time star there an MVP two years I uh, was a 50 40 90 guy uh, so he's got all the basketball skills in the world can shoot the three can post up he's a great rebound he's a great passer so you know the Warriors as a whole and San Antonio two teams that are really known for a point five basketball body movement passing screening a European style play so Dario Sarge is the perfect fit for the Warriors uh, he's so comfortable with Chris Paul because they play together in Phoenix you see that pick and pop uh, time and time again they read each other so well and with Chris Paul he's such a dynamic decision maker if he sees Dario Saric guarded by a big he's going to drag that dribble out and get him wide open threes like we see here and if they happen to switch and put the small guy on Dario's big enough and strong enough to get deep post position and make them pay for playing small so it's a perfect fit for Dario it's a perfect fit for the Warriors and it's I think it's really perfect that Chris Paul and Dario Sarch are playing together in that second unit. Did you feel like there was more fluidity between the starters and the bench tonight? Because it did seem that way. Well, first off, Laura, Moses Moody was in the starting lineup, uh, replacing Chris Paul. I like the, the infusion of young youth with the older group, uh, with the older core. And I think the second unit is more solidified with Chris Paul starting, uh, coming off the bench. 
Uh, các bạn đã đến với kênh youtube của mình và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một em chỉ nha khoa em chỉ nha khoa này sẽ có với công dụng của chúng ta là làm sạch các mảng bám ở trong các kẽ răng của chúng ta hay là các bé bị sâu răng á, có những cái hũn răng thì chúng ta cũng dùng sản phẩm này khá là ok sản phẩm này sẽ có thiết kế là màu trắng và trong một hộp này sẽ gồm có 50 chiếc chiếc chỉ ở đây chiếc chỉ nha khoa ở đây và các bạn thì nếu mà các bạn mà hay đi khám răng ấy thì gần như là các uh, uh, bác sĩ ở cái phòng khám răng đấy họ sẽ tư vấn cho các bạn đó là dùng chiếc chỉ nha khoa để giúp mà chúng ta tránh cái tình trạng bị viêm uh, viêm nhiễm ảnh hưởng đến nữa nữ, ảnh hưởng đến lợi của chúng ta ấy. khi chúng ta dùng tâm ấy các bạn thì hay nhìn thấy bố mẹ ông bà của chúng ta hay dùng tăm để xỉa răng đúng không ạ? Xỉa răng thì dùng tăm thì nó vừa không bị vừa mất vệ sinh. Ví dụ như cái tăm mà các làm á, tăm mà chúng ta đi mua về á, thường thường là có cái tình trạng đó là người ta sẽ có một cái chất bảo quản nhỏ nhỏ để tránh bị mốc. Thì với cái bị mốc như thế thì chúng ta đưa vào trong răng của chúng ta. Khi chúng ta xỉa răng thì chúng ta sẽ có bị cái lực co sát vào cái lợi của chúng ta nếu mà chúng ta xỉa răng vào mạnh quá thì sẽ gây ra tình trạng chảy máu mà khi cái tâm của chúng ta mà không được chất lượng thì sẽ dễ gây do cái lợi của chúng ta bị viêm và bị đau bị sưng lên và với cái em chiếc chỉ nha khoa như thế này được làm từ cái sợi rất là mềm một cái sợi nó rất là mềm nên chúng ta đưa vào các kẽ răng của chúng ta sẽ không có cái tình trạng đó là bị đau khi um, các kẽ răng của chúng ta ấy ê, nó rất an toàn cho loại của chúng ta và một đầu nữa sẽ có một cái đầu nhọn đầu nhọn các bạn có biết để làm gì không ví dụ như các thức ăn của chúng ta mà dính ở răng thức ăn dính ở răng ví dụ như là rau hay là thịt gì đấy dính ở răng thì chúng ta có thể để lấy lấy chúng ra lấy những thức ăn thừa ra ở những cái bạn nào mà kẽ răng mà nó im như mình kẽ răng của mình mình không có khi xỉa tăm nên kẽ răng của mình rất là im nhiều khi tăm mình mà muốn uh, muốn xỉa tăm thì mình phải trẻ ba trẻ tư ra mình mới xỉa được tăm nhưng với cái sản phẩm này thì mình thấy luôn và rất là dễ dàng các bạn có thể sử dụng cái sản phẩm này hàng ngày nên sử dụng hàng ngày để chúng ta có một cái một cái hàm răng của chúng ta được sạch sẽ thơm tho nhất và sản phẩm này chỉ với mức giá là 10.000 mà được tận 50 50 cái chiếc uh, chỉ nha khoa thế này khá là rẻ và được được trong hộp khá là xinh video của mình đến đây là kết thúc xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo chào mừng các bạn đã đến với kênh youtube của mình và ngày hôm nay mình xin review cho các bạn một cái em băng rôn một em băng rôn này thì thường thường là các bạn trẻ thì hay mua để khi chúng ta rửa mặt đấy khi chúng ta rửa mặt mà ví dụ như bạn nào để mái giống mình như này thì muốn rửa mặt thì chúng ta phải ghim cái mái chúng ta lên thì uh, chiếc em băng rôn này sẽ giúp các chị em gọn mái tóc của chúng ta hơn để chúng ta rửa mặt sẽ không có tình trạng bị ướt tóc và vừa với công dụng đó là tránh cái tình trạng ướt tóc của chúng ta đi và một cái công dụng khác là một cái công dụng để làm đẹp cho các chị em nhiều bạn á, mua về cái này không chỉ để 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 rửa mặt đâu mà nhiều bạn sẽ có là cái uh, mua về để chúng ta trang trí cho nó đẹp ấy, cho nó xinh ấy cho nó cute ấy. và với cái hình một chú gấu như thế này bên này sẽ mình sẽ có một cái hình đó là hình của củ cà rốt rất là dễ thương siêcute và cái băng rôn này có rất là nhiều mẫu từ và các nhiều màu sắc khác nhau tùy cho các chị em lựa chọn và giá thành của sản phẩm này thì chỉ vào 20 đến 25 một à, 25 nghìn một chiếc băng rôn như thế này thiết kế bo chun kể cả bất kỳ đậu bạn nào to hay nhỏ thì cũng đều vừa với sản phẩm này với thiết kế dây chun kéo rất là co giãn và ở bên ngoài thì được bọc bằng một lớp 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 gọi là vải bông 
rất là mịn màng rồi cái thiết kế ở đây thì nơ khá là đẹp mắt và bên này cũng có thiết kế có một cổ cà rốt khá là xinh xắn mình thấy các bạn trẻ thì thường thường rất hay mua cái sản phẩm này về để khi chúng ta kin ke chúng ta kin ke là chúng ta sẽ có vướng những vài sợi tóc vào sẽ rất là khó chịu và các bạn cũng hay mua cái sản phẩm này về để chúng ta khi chúng ta rửa mặt hay chúng ta kin ke thì chúng ta sử dụng sản phẩm này rất là hữu ích và cái sản phẩm này sẽ có một cái lớp bông lớp vải bông bên ngoài giúp à, chúng ta khi đeo chúng ta không có cảm giác bị đau bị cộm đâu ạ khá là đẹp đúng không ạ có rất là cô ta và video của mình đến đây là kết thúc xin chào các bạn và hẹn tất cả các bạn ở các video tiếp theo Chào mừng các bạn đã đến với kênh youtube của mình Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn Một bộ bát 5 món Bộ bát 5 món này của mình Sẽ có kích thước đó là 10cm 12cm 14cm 16cm Và 18cm Và một cái bộ bát này của mình Sẽ gồm có 5 5 cái bát Từ nhỏ đến lớn Từ lớn đến nhỏ và bát này của mình được thiết kế bằng inox nên uh, giúp các bạn có một cái bát uh, sẽ được hợp vệ sinh nhất và chiếc bát này của mình sẽ gồm uh, chất liệu là bằng inox rất là sáng bóng và điểm cộng của cái sản phẩm này nữa đó là chúng ta sẽ có một uh, đi kèm đó là sẽ có nắp công dụng của những chiếc nắp này thì giúp chúng ta giữ gìn bảo quản các thực phẩm ở trong cái bát này được tốt hơn Khi chúng ta có đi làm, đi uh, du lịch thì chúng ta cũng cần để những thức ăn chín hay thức ăn sống Thì trong một bộ này sẽ có rất nhiều các kích cỡ khác nhau Chúng ta có thể là để cơm, để canh hay là để những cái thực phẩm khô Hay những cái hoa quả mà chúng ta gây mồi chúng ta có thể cất vào trong tủ lạnh những cái bộ này mà chúng ta có thể cất vào trong tủ lạnh này Cũng có thể làm thay làm những cái khuôn làm bánh ấy. Đây các bạn này nhìn này Một cái bát inox của nó cực kỳ sáng Sáng chắc Và cái bát này của mình đang với cái size đó là size 18cm Sẽ gồm có nắp để chúng ta sử dụng Đấy khi chúng ta mà Uh, các bạn mà hay có mua những cái loại sầu riêng cái cây sầu riêng hay là mít gây mồi mà chúng ta muốn cất vào trong tủ lạnh chưa ăn hết chúng ta cất vào trong tủ lạnh ấy, thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các mồi của các thức ăn bên cạnh à, vậy nên là chúng ta những cái thức ăn mà có mồi hay là những cái đồ ăn sống đồ ăn chín là chúng ta nên uh, bảo quản ở trong tủ lạnh thì chúng ta nên đậy nắp vào để nắp vào để cho các uh, Ờ, thức ăn nó sẽ không bị lây lây chéo với nhau ấy và với thiết kế ở đây nó là nắp bằng nhựa và bên phần thân bát sẽ bằng y lốc rất là sáng giúp cho chúng ta bảo quản thức ăn được tốt hơn và được đảm bảo chất lượng với sản phẩm và với thiết kế là 5 bát với 5 size khác nhau thì chúng ta có thể là đựng canh đựng cơm hay đựng những cái đồ ăn ví dụ bình thường chỉ có vài miếng thịt mà chưa ăn hết hay là một con hai con tôm mà mình không ăn hết thì mình có thể để ra những cái hộp bé bé xinh xinh như thế này Video của mình đến đây là kết thúc Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo